A Spoleto il primo di una serie di vertici sulla ricostruzione di chiese e beni ecclesiastici presenti a Rani, Curcio e tutti i vescovi della diocesi terremotata del centro Italia. In apertura le parole di Vasco Errani, commissario alla ricostruzione, pronunciate poco fa a Spoleto. È necessario accelerare ulteriormente, ha detto Errani, riferendosi alla, alla ricostruzione, la nostra aspirazione è quella di andare ancora più veloci. Parole che sono state pronunciate all'interno di un vertice, uno dei molti che si svolgeranno, questa volta a Spoleto, appunto Errani, commissario alla ricostruzione e poi il capo della protezione civile Fabrizio Curcio i rappresentanti delle diocesi del centro Italia proprio per parlare di ricostruzione di eh, chiese e di edifici ecclesiastici. C'era per noi Paolo Raffelli. Un salvataggio e una ricostruzione del patrimonio artistico, culturale e degli edifici religiosi che procede di pari passo con la soluzione dell'emergenza abitativa. A Spoleto vertice tra i vescovi delle diocesi del centro Italia colpite dal terremoto e i responsabili della ricostruzione. Si è partiti diciamo, eh, sulla parte messa in sicurezza, eh, laddove in maniera più spedita, laddove ancora con qualche... Mh, cosa da, da mettere a punto. Muoversi cercando di programmare le priorità e dando conto di quello che si fa passo dopo passo perché in un momento di grande disorientamento anche piccoli segni di ricostruzione sono un incoraggiamento a non demordere. Obiettivo condiviso, ripristinare al più presto case, infrastrutture, servizi essenziali e luoghi di vita associativa, con un occhio attento a un patrimonio artistico, culturale e architettonico, a cui le comunità sono strenuamente attaccate, che è fondamentale per salvaguardarne l'identità e anche, prosaicamente ma non tanto, le capacità di attrazione turistica dei territori della dorsale appenninica. La macchina sta camminando, non sempre forse con la velocità desiderata, però i risultati ci sono e confidiamo che... Lavorando insieme, mettendo insieme le competenze e soprattutto la voglia di eh, costruire qualche cosa che rimanga, confidiamo di vedere presto dei buoni risultati. L'ordinanza per, per la ricostruzione pesante è pronta. Abbiamo pensato insieme ai presidenti giustamente di fare un confronto anche nei comitati istituzionali la prossima settimana, chiudendo giovedì della prossima settimana. Comunque, siamo sostanzialmente alla conclusione di questo percorso.